Okay, so hello and assalamualaikum everyone. In this video, I'm going to explain on question 16. Okay, so let's read the question first. Um, the following table shows the cumulative frequency table for the weight of 50 students. Okay, so tengok betul-betul ayat yang soalan bagi. Soalan cakap, dia bagi kita satu table yang menunjukkan cumulative frequency table. Okay, so maksudnya nilai di sini adalah nilai kumulatif, bukanlah nilai frekuensi sebenar. Okay, so kumulatif adalah nilai yang setelah kita tambah-tambah tambahkan dia, right? And then total um, total total students yang kita ada sekarang adalah 50 orang. So this 50 refers to the summation of f. Summation of f is equals to 50. Okay, right. So soalan apa? Soalan kata determine the mode. We need to find the mode, sorry, mean, mode and standard deviation of the weight, okay? So, the first thing, first yang kita nak kena buat adalah wujudkan satu table yang baru. Okay, but before that, awak tengok dulu dekat sini, let's take a look over here, okay? So, kebiasaannya, data awak diberi dalam bentuk frekuensi. Uh, so, maksudnya, dia punya nilai dekat sini diberi dalam bentuk range, daripada mana sampai mana. Dan daripada mana sampai mana So dia akan continuous lah Maksudnya nilai dekat sini Pergi dekat sini Nilai dekat sini Sambung dekat bawah dia Okay Tapi disebabkan ini adalah Cumulative frequency punya table So dia akan ambil terus nilai yang daripada Macam ni 35 dan ke bawah So yang ini daripada 40 dan ke bawah Dia termasuk sekali yang belakang ni tadi Okay So kalau yang ini 60 ke bawah Dan dia termasuk sekali Semua yang dekat atas ni tadi Okay That's why dia jadi cumulative frequency So apa yang kita nak kena buat adalah Awak kena hasilkan dulu range untuk soalan ini Awak kena wujudkan dulu kelas dia Maksudnya dia pergi daripada mana sampai mana Okay So Normally uh, Kita akan terus ambil yang ini Ini adalah kita punya nilai maksimum Okay kan soalan sebut perkataan less than kan Less than maksudnya dia tak ada equal sign So awak hanya perlu buat less than 35 macam ni Okay So less than sampai mana Sampai kosong So kosong dan equal Okay, so nak kata tengah tu nak letak apa? So letaklah nilai X. Ha, boleh je nak letak X ke, Y ke, apa-apa ke tak kisah. Okay, so kalau yang ini pula, dia kata less than 40. Less than 40 maksudnya nilai maksimum dia adalah 40. Tidak termasuk sebab dia kata less than sahaja. So saya letak X. Oops, tak ada termasuk. Okay, and then um, sampai mana? Sampai 35. 35 included. Kenapa included? Sebab dekat previous one dia tak included. So dekat yang ini dia masuklah. Okay, sebab dekat sini ni tak termasuk kan? This one dia tidak termasuk. So, dekat sini dia termasuk lah. Okay. So, sambung je. Buat sampai siap. So, untuk yang ini pula. 45. Okay. Tak termasuk. And then sampai 40. Okay. So, and then next one daripada 45. Included. X. 50. Okay. Lepas tu 50. X. 60. Eh. Yang 45 dulu. Okay, and then 55 included Sampai 60 Yep Okay, siapa boleh faham tulisan doktor saya Dia punya PSPM, confirm sorry. Okay, alright So, uh, let's see So, kita dah settle dia punya bahagian kelas Okay, so kalau tengokkan dekat sini Kita nak kena cari mean kan Awak nak kena cari mean Awak nak kena cari mode Awak nak kena cari standard deviation Okay, so ada tambahan sikit For standard deviation Kalau untuk mean dengan mode Apa yang awak perlukan Apa yang awak kena hasilkan daripada table awak Adalah unit to find x x is the midpoint And then you need to find the fx Kata Okay So kalau daripada mode pula Mode um, Kita perlukan cumulative frequency No tak perlu We just need to use the uh, Frequency sahaja Okay So Mode perlukan frequency Okay Mean perlukan frequency Midpoint dengan fx tadi Ini frequency Midpoint dengan fx So mode memerlukan f Frequency Okay So standard deviation Standard deviation memerlukan extra things So among of the extra things That we need to have in standard deviation Adalah awak kena ada Fx square Okay, before tu awak kena ada x square dulu. Okay, so kita kena hasilkan table yang baru. Okay, so kalau ikutkan yang ini adalah cumulative frequency. Cumulative frequency, we labelled it as F capital. F besar. Okay, so kita nak kena cari dulu F kecil. So you need to first find small F. Awak kena cari F kecil dulu. And then awak kena cari nilai X. X adalah midpoint. And then you need to find Fx. Fx adalah the multiplication of F and also X. Okay, and then lastly, awak kena cari Fx square. Okay, so kalau ikutkan hari tu saya ajar dekat awak, awak cari dulu x square. So you need to find x square first. But I think um tak perlu pun sebenarnya untuk kita cari x square for us to find f x square. Okay, so jom, let me show it to you how. Let me just paste it, paste the value over here. Saya dah kira set untuk awak. Okay, dekat sini. So kenapa, kenapa dekat bahagian ini saya kosongkan? Sebab there is no data over here. Frequency dia adalah kosong. Maksudnya tak ada apa-apa data pun untuk dia. So saya just cancel that part. 
part out because look how many seconds okay so uh, you have no problem in finding the frequency so macam mana nak cari frequency nak cari frequency adalah okay so kita akan start dengan yang paling rendah dulu so this is the first value yang awak ada maksudnya 3 memang akan letak dekat sini Okay, so macam mana nak cari frekuensi yang seterusnya? So, we know that 12 ni adalah total untuk frekuensi kelas ini tambah kelas ini. So, macam mana kita nak cari yang kelas ini punya adalah 12 tolak dengan previous value. So, 12 minus with previous value awak dapat 9 dekat sini. Okay, so sama juga nak cari dekat sini. So, 33 minus 12 dekat 21. Okay, so sama juga untuk yang lain-lain. Just tolakkan sahaja dengan the previous cumulative frequency. So, our cumulative frequency minus with the before punya cumulative frequency. Apa? Um, macam tak? Okay, so x adalah midpoint. This one tak ada masalah juga. Ni adalah fx. Okay, so yang ini yang saya cakap tadi. Macam mana kita nak cari fx square? So, just press your calculator. Ini, 3. Darapkan dengan 37.5 square. Terus dapat nilai ini. So, tak perlulah untuk kita buat satu lagi column for x square just for us to find this one. Jimat masa awak. So, jimat awak punya serabut otak tu juga sebab nak tulis nombor yang banyak-banyak. Okay, so macam mana? F darab dengan x square. Terus dapat yang ini. Okay, so 21 darab 47.5 square Terus dapat jawapan yang ini Darab Okay, so antara benda yang kita nak kena total up kan Among the things that you need to sum up adalah Nilai Ini Okay, ini Dengan ini sahaja Tiga benda ni sahaja yang awak kena total up kan dia Okay, so total up kan You will get this value This one, this one And also this one Tiga value ni sahaja Okay, so mean saya tak nak tunjuk, mode saya tak nak tunjuk, saya tunjuk dalam previous video, so saya tunjuk standard deviation sahaja. So macam mana cari standard deviation? Standard deviation akan datang bila awak dah cari nilai S square. Ni, dekat sini. Okay, so S square adalah apa? S square adalah variance. So maksudnya, setiap kali soalan kata awak nak kena cari standard deviation, you need to first find the variance dulu. Kena cari nilai variance dulu. Okay, so um, let me just copy down the formula first. S square is equals to summation f x square minus summation f x bar square divided with n divided with n minus one. This one. Okay, ini adalah formula untuk kita punya variance dulu. Belum standard deviation lagi. Okay, so uh, kena fahamlah apa sebenarnya formula ini. Right, so yang ini tak ada masalah. Awak dah cari dekat sini. Masukkan sahaja dalam formula. And then over here, awak dah cari juga, which is here. So, nanti kita just squarekan sahaja. Okay, so N, N ini adalah apa? N refers to the total frequency. Summation of F, which is sama dengan 50 tadi. Okay, so maksudnya N minus 1 berapa? N minus 1 adalah 49, tolak 1 sahaja. Okay, so masukkan ke semua-semua nilai yang awak ada dalam awak punya formula. So, you will have, uh, what is that? 11691, 1.5. This one is the first value. And then minus with summation of fx bar what square again. So you get 2405. Two, sorry. And then divide it with, you divide with 50. Okay, don't forget to put square over here. Ding, right, and then just divide it with n minus 1 is 49. Okay, so just tekan calculator apa awak dapat. Awak dapat 25.143. Hmm. This one, 25.143B. Okay, that's it. Alright, so macam mana nak cari standard deviation? Saja nak cari standard deviation, bahagikan saja. Bukan bahagikan, sorry. Square rootkan je. Okay, so yang ini, awak tekan je calculator. Ke dalam calculator awak tu dah ada data yang previous one kan? Sebab awak dah kira yang ini. So, just tekan je uh, square root answer. So, you are supposed to get 5.014. This one, saya dah. Okay, so saya suka kalau awak bagi jawapan tu dalam bentuk uh, in the form of three decimal places. Okay, tapi kalau ikut yang ini, cuba tengok logic. So, logically, uh, awak nak tengok awak punya berat, awak tengok berat awak tu sampai berapa decimal places. Hmm, biasanya orang tengok sampai dua je kan. Uh, so, bolehlah dua je. Okay, so maksudnya ini saya padam, plus one pun saya padam. Ah, dapatlah macam ni. Ini jawapan kita. Okay, saya tahu. Alright, so next part. So, calculate the Pearson's coefficient of skewness for the distribution. Hence, interpret the distribution. Okay, so, untuk Pearson's coefficient of skewness, there are two formula that you can use. So, the first one adalah formula menggunakan median. This one, awak menggunakan median. The second one adalah formula menggunakan mode. Okay, so, usually, kebiasaannya, soalan dia akan minta awak guna salah satu sahaja. Maksud saya, 
kadang-kadang dekat the first part of the question dia minta awak cari mode kadang-kadang dia minta awak cari median median Okay, so daripada sini awak boleh nampak sebenarnya Kalau soalan minta awak cari mode, automatically kita akan gunakan yang ini lah Okay, kalau soalan cari median, minta awak cari median So, kita akan gunakan yang ini Okay, so disebabkan sekarang soalan guna uh, minta awak cari mode So, kita akan gunakan yang second punya formula Right, so SK sama dengan apa? So, SK sama dengan min tolak dengan mode Min awak berapa? 48. Eh, saya tak cari min yang tadi Oh, tak apa, saya nak awak cari sendiri So, min kita adalah 48.1 Okay, and then minus with mode, our mode is actually 48. Okay, and then just divide it with 5.01. Let me just press my calculator for this. 48.1 tolak 48 divide with 5.01. So, I get 0 0.02. This one. Okay, so saya suka bagi jawapan akhir saya dalam bentuk three decimal places. So, bila kita bundarkan, saya akan dapat uh, this one lah, 0.02. Okay, so ini adalah calculate punya part, settle. Okay, and then dia kata hence interpret the distribution. Bila soalan kata interpret the distribution ataupun dia kata uh, interpret the shape ataupun uh, comment on the shape. Okay, melibatkan distribution atau melibatkan shape. Ada satu cara sahaja untuk kita explain dia adalah cakap dia ni negatively skewed ke, symmetric ke, positively skewed ke, apa. Okay, so tengok dekat sini nilai dia adalah nilai positif So obviously it is a positively skewed Positively skewed Okay, so itu sahaja dalam video ini Bye-bye